press the bell icon on YouTube app and never miss another update. Hello students, so today I am telling you the summary of the chapter The Portrait of a Lady of Class 11 that is written by Kushman Singh. If you want a PDF of this summary, you can visit my website www.rolisaxena.com. So let us start the summary of this chapter. The portrait of a lady has been taken from the Kushwan Singh book, The Mark of Vishnu and Other Story. So, this portrait of lady chapter is a Kushwan Singh ki book, ek likhi thi unhone, jinka naam tha, Mark of Vishnu and Other Story. Usme se ye chapter liya gaya hai. In this extract, the author draws a pen portrait of his grandmother, who was his companion, guardian, friend, and caretaker. Means, this extract, in this chapter, the author ne apne grandmother ki ek character sketch ko describe kiya hai. जो कि उनकी कंपेनियन थी यानी एक साथी थी एक गार्जियन की तरह थी उनकी दोस्त थी और केयर टेकर थी यानी उनकी देखभाल करने वाली थी द ऑथर लव्स हिज ग्रैंड मदर फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट और ऑथर अपनी ग्रैंड मां को दिल से प्यार करता था जैसे कि आप लोग अपनी दादी से प्यार करते हैं द सेम वे ऑथर भी अपनी ग्रैंड मां से वैसे ही प्यार करते थे Kushwan Singh describes his mother as an old woman who is very affectionate, kind-hearted and religious. Means this chapter mein Kushwan Singh ne apni grandma ko ek bohat dayalu aur ek dharmik istri ke roop mein dikhaya hai. She had always been short, fat and slightly bent. Means wo thodi height unki short thi, thodi heavy thi aur wo thodi jhuki hui thi. Jaise aap log dekhte ho, bujurg log thoda jhuk jate hain. Her face was a criss-cross wrinkles unke chehre par jhuriya thi. The author could hardly believe that she had once been young and pretty. Means author ko ye bohat mushkil se vishwaas ho pa raha tha ki unki dadi kabhi bohat pretty aur beautiful hua karti thi. Jaise aaj apni dadi ko dekhenge, to aapko lagega re, meri dadi itni, matab wrinkles पड़े हैं तो वो शायद मुझे नहीं लगता कभी वो इतनी सुंदर होंगी तो इसी तरह ऑथर को विश्वास नहीं हो रहा था she used to wear spotless white clothes and never gave up telling upon the bits of her rosary means वो हमेशा white कपड़े पहनती थी बिल्कुल pure कपड़े और उनके हाथ में एक मोतियों की माला रहती थी she was always silently praying और वो कुछ चुपचाप कुछ न कुछ pray करती रहती थी देखते होंगे आपकी दादी या आप किसी और old woman को आप देखिए तो वो उनके हाथ में एक मोती की माला रहती है और वो पूजा करती रहती हैं the narrator's parent left for the city leaving his grandmother and him in the village और actually क्या था कि जो narrator के parents से यानी उनके पापा मम्मी जो थे वो narrator को छोड़ के चले गए थे अपनी उनकी दादी के पास क्योंकि उनको city में settlement करना था यानी शहर में जाके कुछ काम धंधा देखना था कुछ उनको अपना घर बसाना था right इसीलिए वो अपने बेटे को दादी के पास छोड़ गए थे गांव में his grandmother took care of the narrator's need और जब से narrator अपनी grandmother के साथ रहते थे तो grandmother उनका पूरा ध्यान रखती थी उनकी हर जरूरतों को पूरा करती थी she used to wake him up in the morning and get him ready for his school यहाँ तक वो सुबह उनको जल्दी उठाती थी और उनको school के लिए ready करती थी she recited her morning prayer audibly for the narrator to learn it और वो जब उनको तैयार करती थी तो वो अपनी prayer बोलती रहती थी ताकि narrator भी उस poem को या उस prayer को learn कर ले after his breakfast, she would give him a wooden slate, an ink pot, and a pen. और जब breakfast वो करा देती थी narrator को, तो वो उनको एक wooden slate क्योंकि पहले के जमाने में ऐसे ही होता था। आजकल तो बच्चे bag लेके जाते हैं, tablets लेके जाते हैं, but पहले एक wooden slate हुआ करती थी, ink pot हुआ करते थे। आजकल तो सब pens चलते हैं, using throw वाले, और इस तरीके से वो उनको सारा जो भी उनका स्टडी मटेरियल होता था वो उनको देती थी। She accompanied him to school because it was attached to the temple. While the children learned the alphabet, the old lady read the scripture. तो जब वो उनके साथ स्कूल जाती थी, तो उसी के स्कूल के बगल में बिल्कुल अटैच एक टेंपल था, जहाँ पर स्कूल में बच्चे पढ़ते थे और वो अपना टाइम, यानी उनकी ग्रैंड मदर टाइम अपना टेंपल में स्पेंड करती थी। क्यों? क्योंकि वो वेट करती थी कि जब नरेटर की छुट्टी होगी, तो वो अपने साथ उनको वापस लेकर जाएंगे। on their way back, she would feed dogs on the still chapatis. और जब वो लौटती थी, तो वो अपने साथ जो थी वो बासी चपाती, यानी रोटियां लेकर आती थी और लौटते वक्त वो डॉगी को देती थी। when the author's parents got settled in the city, they sent for the author and his grandmother. means जब पेरेंट्स उनके ऑथर के पेरेंट्स सेटल हो गए अच्छे से सिटी में उनको जॉब वॉब मिल गई तो दे सेंड फॉर द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर मतलब वो ग्रैंड मदर और ऑथर को 
अपने बेटे को साथ में ले आए नाउ द रिलेशनशिप एंड रूटीन चेंज और अब जब आपको पता है जब आप सिटी में मेट्रो सिटी में जाते हैं तो बहुत कुछ चेंज हो जाती है लाइफ चेंज हो जाती है एक, एक आप गांव से एक मेट्रो सिटी में जब आप जाते हैं तो द ऑथर ज्वाइन इन इंग्लिश स्कूल एंड स्टार्ट इट गोइंग टू स्कूल बाई बाद आप ऑथर का एक इंग्लिश स्कूल में एडमिशन हो गया अब वो बस से जाता था तो अब ग्रैंड मदर तो उसको छोड़ने नहीं जा सकती थी यानी कि उनके बीच का जो रिलेशनशिप था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था राइट right? जो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे ज़्यादा अब वो कम कर रहे थे हिज ग्रैंड मदर कॉन्टीन्यू टू वेक हिम अप एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल फॉर सम टाइम कुछ समय तक तो ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड को यानी नरेटर को उठाती थी जगाती थी स्कूल जाने के लिए लेकिन धीरे धीरे वो भी कम होने लगा शी डी डोंट लाइक द काइंड ऑफ एजुकेशन द ऑथर वॉज गेटिंग इन इंग्लिश स्कूल और ग्रैंड मदर को वो बिल्कुल एजुकेशन पसंद नहीं थी जो उनको नरेटर को दी जा रही थी इंग्लिश स्कूल में ही वॉज टॉट म्यूज़िक देयर क्योंकि वहाँ पर जो नरेटर थे उनको म्यूज़िक पढ़ाई जा रही थी टू हर म्यूज़िक वॉज मीन फॉर द हेलोट्स एंड बिगर्स एंड नॉट फॉर द जेंटल फॉक मीन्स कि उनके लिए जो क्योंकि आपको पता था जब गांव में वो नरेटर स्कूल जाते थे तो उनके बगल में टेंपल था राइट और टेंपल में भजन कीर्तन चलते थे उनके स्कूल में भी इसी तरीके से उनको शिक्षा दी जाती थी लेकिन अब जो इंग्लिश स्कूल में हो गया तो सब पॉप म्यूज़िक रॉक इस तरीके की म्यूज़िक उनको सिखाई जाती थी नरेटर को और जब वो घर आके अपनी दादी माँ को सुनाते थे तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता था क्योंकि उनमें वो एक रेलीजियस सिक एक धार्मिक बातें नहीं होती थी उन गानों में इस वजह से वो बहुत अपसेट हो जाती थी वेन द ऑथर फाउंड यूनिवर्सिटी अब ऑथर और बड़ा हो गया जिस तरीके से अभी आप छोटे हैं अभी आप दादी के पास शायद सोते होंगे या नहीं सोते होंगे धीरे धीरे आप बड़े होंगे तो इन द सेम वे नरेटर और बड़ा हो गया अब वो यूनिवर्सिटी के लायक हो गया एंड ही हैड हिज ओन रूम तो जब वो इसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो अब वो दादी माँ के रूम से हटकर उसका एक सेपरेट रूम हो गया घर में ही हिज ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर आइसोलेशन काम ली लेकिन अब ग्रैंड मदर ने अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया नाउ शी रियली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनी वन अब उन्होंने एक स्पिनिंग व्हील थी चरखा जिस पे वो हमेशा बैठी रहती थी और बहुत कम बात करती थी सबसे अपना सारा टाइम वो स्पेस स्पेंड करती थी ओनली इन द आफ्टरनून शी फेड स्पेरोज रिलैक्स एंड फेल्ट हैप्पी और दोपहर के आस पास पैर में वो सिर्फ स्पैरोस को वहाँ पे गांव में क्या करती थी वो डॉग्स को स्टेल चपाती देती थी और यहाँ शहर में स्पैरोस जब दोपहर में आते थे तो उनको वो फीड मतलब कुछ दाना चावल इस तरीके से वो रोटी के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर देती थी When the author went abroad for higher studies, she was not upset and saw him off at the railway station. Means, अब author और बड़ा हो गया, ठीक है? अब वो university के बाद उसको abroad जाना था, यानी बाहर जाना था. लेकिन दादी माँ बिल्कुल upset नहीं हुई क्योंकि उनको पता था कि अगर grandson को कुछ बनना है, यानी उनके पोते को कुछ बनना है, तो उनको ये sacrifice करना पड़ेगा. तो वो upset नहीं थी यहाँ तक कि वो railway station तक अपने पोते को, यानी grandson को छोड़ने गई. Her lips still moved in prayer, लेकिन तब उनके ओन बराबर प्रेयर करते रहे वेन ही रिटर्न आफ्टर फाइव और जब उनका ग्रैंड सन यानी पोता पांच साल बाद यानी जब नरेटर पांच साल बाद वापस लौट के आया शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम तो वो रेलवे स्टेशन पहुंची अपने पोते को लेने के लिए लेकिन जब उनको छोड़ने गई थी तो एक तरफ से नरेटर के दिमाग में ये था कि मेरी दादी इतने साल की हो गई पता नहीं मैं उनसे वापस आके मिल पाऊँ या नहीं मिल पाऊँ लेकिन लकली वो जब लौट के आए नरेटर तो उनको उनकी दादी वापस लेने आई शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग और उन्होंने यानी ग्रैंड मदर ने नरेटर का स्वागत ऐसे किया जैसे कि किसी सैनिक का करते हैं शी गैदर्ड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड इन द इवनिंग और शाम को उन्होंने जितनी भी आस पड़ोस की जितनी भी लेडीज थी सबको बुला लिया फॉर सेवरल आवर्स शी सैंग एंड ओवर स्ट्रेंग हिम हर सेल्फ और काफ़ी घंटों तक वो गाती रहीं और अपना जो खुशी थी वो लोगों के बीच बांटती रहीं सो द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेक इन एल अभी आपने देखा था कि ग्रैंड मदर बहुत खुश थी क्योंकि उनका ग्रैंड सन वापस आया था लेकिन अगली ही सुबह वो बीमार पड़ जाते हैं द डॉक्टर सैड इट वॉज वेल फीवर बट शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर डॉक्टर जब आते हैं उन्हें देखने के लिए तो बोलते हैं हल्का फुल्का फीवर है ये ठीक हो जाएंगे लेकिन ग्रैंड मदर को ये पता चल चुका था कि वो अब जिंदा नहीं बचेंगी सो शी डिडेंट इंटेंड टू वेस्ट हर टाइम इन टॉकिंग इसीलिए वो बात किसी से भी बात करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी शी कैप ट्रेइंग एंड टेलिंग हर बेट वो बराबर प्रेयर करती रहती हैं एंड शी डाइड अनएक्सपेक्टेडली मींस वो बिना किसी को बताए उनकी डेथ हो जाती है वो मर जाती हैं इन द इवनिंग द पीपल वेंट टू हर रोम विद्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी स्ट्रीमेटेड मीन 
सब लोग इकट्ठे होते हैं आपको पता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग इकट्ठे होते हैं उसको उनको ले जाना होता है उनका फिनरल करना होता है द सेम वे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए दे फाउंड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज इन द रूम वहाँ पे देखा कि बहुत सारे स्पैरोज उनके रूम में इकट्ठे हैं देव देव वॉज नो चिरपिंग और वहाँ पर कोई भी स्पैरोज की आवाज़ नहीं आ रही है दे सेम टू मोर्न हर डेथ मीन्स ऐसा लग रहा है कि वो लोग ग्रैंड मदर के डेथ में अपना दुख व्यक्त करने आए हैं द ऑथर्स मदर थ्रू ब्रेड क्रम्स टू देम बट दे टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड और जब ऑथर की मदर देखती हैं कि इतने सारे स्पैरोज वहाँ पर हैं तो उन्हें लगता है कि शायद क्योंकि ग्रैंड मदर उनको चपाती छोटे छोटे ब्रेड्स के पीसेस देती थी तो वो भी ऑथर की मदर भी उनको स्पैरोज को देती हैं लेकिन क्या होता है कि स्पैरोज उस ब्रेड के पीसेस को देखते ही नहीं यानी उसको खाते ही नहीं क्योंकि वो भी बहुत दुखी होते हैं ग्रैंड मदर की डेथ पर वेन द पीपुल कैरी ग्रैंड मदर स्कॉप्स अवे मीन्स जब लोग ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जा रहे होते हैं दे फ्लू अवे क्वाइटली तो स्पैरोज भी वहाँ से चुपचाप उड़ के चले जाते हैं मीन्स उन्होंने वो ब्रेड के पीसेस नहीं खाए मीन्स एनिमल्स को भी ये फीलिंग होती है ये कि कोई इंसान अगर उनको प्यार करता है और वो छोड़ के चला जाता है तो उनको भी दुख होता है लेकिन वो बोल नहीं पाते राइट तो इसीलिए बच्चों आप लोगों के घर में जो भी बुज़ुर्ग हैं यानी जो भी ओल्ड लोग हैं यानी दादी दादा या आपके पापा मम्मी प्लीज़ उनसे बहुत प्यार करिए उनको इतना प्यार दीजिए जो शायद वो जब भी इस दुनिया से जाएं तो वो बहुत खुश होके जाएं और आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे के रहें ओके तो आई होप आपको मेरी समरी अच्छे से पसंद आई होगी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए हैव अ नाइस डे